హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అండ్ దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అవి ఎక్కడ వాడతాము ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం అండ్ లాస్ట్ స్లైడ్ లో టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో ఆ టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చెప్తామని చెప్పడం జరిగింది సో దానికోసమే ఈ వీడియో సో మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ గురించి మనం ఈ రోజు చెప్పుకుందాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్ లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు మన ఛానల్ లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి అండ్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అంటే లీవ్ స్ప్రింగ్స్ కానీ లేదా ఈ హెలిక్ స్ప్రింగ్స్ గురించి ఆల్రెడీ మన ప్రాబ్లమ్స్ మన ఛానల్ లో ఉన్నాయి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ టాపిక్ సో ప్లేలిస్ట్ చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఈ రోజు మన టాపిక్ చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అంటే ఏంటి ఓకే సో మనం చెప్పుకుంటే మెయిన్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాము సో అవి ఏంటి ఫస్ట్ ఇది హెలిక్స్ స్ప్రింగ్ హెల్ దాన్ని మనం హెలికల్ స్ప్రింగ్ అంటాము రెండోది లీవ్ స్ప్రింగ్ ఓకే సో రెండోది లీవ్ స్ప్రింగ్ ఆర్ లామినేటెడ్ స్ప్రింగ్ అన్నాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు కూడా హెలికల్ స్ప్రింగ్ ఓకే సో ఇది మనం చూస్తే లీవ్ స్ప్రింగ్ ఆర్ లామినేటెడ్ స్ప్రింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఇందులోనే అగైన్ టూ టైప్స్ ఒకటి మనం చెప్పుకుందాము ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో క్లోజ్డ్ కాయిల్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ ఇవి ఓపెన్ కాయిల్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ ఓకే సో ఇవి ఇందులో మళ్ళీ టైప్స్ ఉన్నాయి లీవ్ స్ప్రింగ్ లో వాటి గురించి కూడా మనం ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వెహికల్ ఏదైతే ఉందో దాని కిందన ఇలా ఈ షేప్ లో మనకి స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో వాటిని మనం ఇవి లీవ్ స్ప్రింగ్స్ అంటాం ఓకే సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం స్ప్రింగ్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ అండ్ సైజెస్ సో ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ లో కూడా అంటే మనం ఆటోమొబైల్ లో కానీ పెన్స్ లో కానీ క్లాత్స్ లో కానీ సో ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం మ్యాక్సిమం స్ప్రింగ్స్ వాడుతూ ఉంటాం ఓకే సో ఎందుకు అంటే సపోజ్ మనం ఒక వెహికల్ లో వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ కుదుపులు వచ్చినట్టు కనిపించవు ఓకే అంటే ఆ ఏవైతే ఆ వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా ఆ స్ప్రింగ్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి అని అర్థం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్స్ అనేవి వెహికల్ కి వెహికల్ కి సైజ్ కి సైజ్ కి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మారిపోతూ ఉంటాయి అదే అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది సో మెయిన్ గా మనం టూ టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాము ఫస్ట్ ఏంటి హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ రెండోది ఏంటి లీ ఫర్ లామినేటెడ్ స్ప్రింగ్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఓకే ద కాయిల్ ఆర్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ వైర్ రాడ్ సో ఇక్కడ మనం మెయిన్ గా రెండింటికి చూసుకున్నట్లయితే మెయిన్ డిఫరెన్స్ సో ఇక్కడ ఈ హెలికల్ స్ప్రింగ్ ఏదైతే ఉందో అది వైర్ రాడ్ ని కలిగి ఉంటుంది ఓకే అదే ఒక హెలిక్స్ యాంగిల్ లో మనకి ఒక స్ప్రింగ్ లో తయారు చేయబడుతుంది మరి అదే మనం ఇక్కడ ఈ లీవ్ స్ప్రింగ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ సైజెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉంటాయి అండ్ విడిత్ మాత్రం సేమ్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇలా ఎయిట్ ప్లేట్స్ కంబైన్డ్ గా ఉన్నాయి కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ కానీ ఒకే విడుతు ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు సో ఒక వైర్ రాడ్ ఉంటుంది హెలికల్ మనం స్ప్రింగ్ లో చూసుకున్నట్లయితే వౌండ్ ఇన్ ఏ హెలిక్స్ షేప్ అండ్ ఈస్ ప్రైమరీ ఇంటెండెడ్ ఫర్ ఏ యాక్సియల్ డైరెక్ట్ కంప్రెషన్ సో దాని యొక్క ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంటి అంటే యాక్సియల్ డైరెక్షన్ లో కంప్రెషన్ ఏదైనా వస్తే తట్టుకోవాలి ఆర్ టెన్జైల్ లోడ్ సో టెన్జైల్ లోడ్ అంటే ఇలా జస్ట్ ఆపోజిట్ లో ఏమైనా వచ్చినా సరే అది తట్టుకోవాలి మనం డైనమోమీటర్ లో చూసాం కదా సో దానికి ఒక లోడ్ వేస్తే ఇలా అది టెన్జైల్ గా వెళ్ళింది అనమాట ఓకే హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ మే బి ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఎస్ ఈ హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ ఫర్దర్ గా డివైడ్ చేయబడ్డాయి టూ అవి ఏంటి క్లోజ్డ్ కాయిల్ హెలిక్స్ హెలికల్ యాంగిల్ స్ప్రింగ్స్ అండ్ ఓపెన్ కాయిల్డ్ హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ రెండు అంటే 
ఆ హెలికల్ స్ప్రింగ్ లోనే క్లోజ్డ్ కాయిల్ ఓపెన్ కాయిల్ సో మనం ఇందా చెప్ చూసాం కదా సో అది ఇన్ క్లోజ్డ్ కాయిల్ హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ సో క్లోజ్డ్ కాయిల్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ లో ద యాంగిల్ ఆఫ్ హెలి యాంగిల్ ఇస్ లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పిచ్ సో సారీ టెన్ డిగ్రీస్ దట్ ఈస్ పిచ్ అంటే మనకి ఈ యాంగిల్ ఉంది కదా హెలిక్స్ యాంగిల్ ఉంది కదా సో ఆ హెలిక్స్ యాంగిల్ లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది లెస్ దాన్ టెన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సారీ లెస్ దాన్ టెన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఎందులో క్లోజ్డ్ కాయిల్ హెలిక్స్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ లో ఓకే ఇన్ క్లోజ్డ్ కాయిల్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ అండ్ కంపేర్ టు ఓపెన్ కాయిల్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ సో క్లోజ్డ్ కాయిల్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మనం ఓపెన్ ఈ కాయిల్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ తో పోల్చుకుంటే ద లీఫ్ ఆర్ లామినేటెడ్ స్ప్రింగ్ ఈస్ మేడ్ బై ప్లేసింగ్ ఎ స్టీల్ స్ట్రిప్ మనం అనుకున్నాం కదా లీఫ్ ఆర్ లామినేటెడ్ స్ట్రిప్ ఒక ప్లేట్స్ తో తయారు చేస్తారు సో సేమ్ విడుతున్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెంగ్స్ ఉన్నవి ఆర్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లెంగ్స్ ఆర్ బెన్ టు ది సేమ్ రేడియస్ సో అవన్నీ ప్లేట్ లో కూడా ఒకే రేడియస్ ఉండేలాగా అవి బెండ్ చేస్తారు ద స్ట్రిప్స్ ఆర్ క్లాంప్ టుగెదర్ టైట్లీ సో అవన్నీ ఏం చేస్తారు అంటే క్లాంప్ చేస్తారు వెల్డింగ్ ఏం చేయరు ఏ జాయినింగ్ చేయరు జస్ట్ అవన్నీ కూడా రిజిడ్ గా ఉండేలాగా క్లాంపింగ్ చేస్తారు టైట్లీ అట్ వన్ అండ్ మోర్ లీ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ కామన్ షాక్ అబ్జార్బింగ్ డివైస్ యూజ్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ సో మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాము ఆ లీ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఆటోమొబైల్ లో కామన్ గా షాక్ అబ్జార్బ్ చేయడానికి వాడతారు ఎక్కువగా హెవీ వెహికల్స్ లో ఓకే సో లీ స్ప్రింగ్ గురించి మళ్ళీ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెంగ్త్ లో సేమ్ విడుతూ మనకు ఉంటుంది అని రాయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి వాటిని హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లెంగ్స్ దే ఆర్ ప్లేస్డ్ వన్ అవర్ ది అదర్ సేమ్ రేడియస్ తో మనం ఇందాక చదువుకున్నది సో సపోర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మెయిన్లీ మాస్టర్ లీఫ్ సో లాంగ్ లీఫ్ ఏదైతే ఉందో అంటే పెద్దది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే మాస్టర్ లీఫ్ అంటారు ఇట్ ఎండ్స్ అండ్ బెండ్ ఫార్మ్ ఎన్ ఐ ద సెంటర్ బోర్డ్స్ హోల్డ్ ది స్ప్రింగ్ లీవ్స్ టుగెదర్ సో మనం ఒక క్లాంప్ ఉంటుంది కదా సో ఆ క్లాంప్ ని మనం ఒక బోర్డ్ తో దాన్ని క్లాంపింగ్ చేస్తాము ఓకే ద అన్లోడెడ్ స్ప్రింగ్ ఈస్ కరుడ్ క్యాంబర్ అంటారు సో ఏదైతే అన్లోడెడ్ లో ఉందో అంటే లోడ్ అవ్వకపోతే ఎలా ఉంటుంది సో లోడ్ అయితే ఇంకా కిందకి దిగుతుంది అనమాట ఇలా వస్తుంది ఓకే దాన్ని మనం క్యాంబర్ అంటాం ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ క్యాంబర్ బీయింగ్ సచ్ ఆస్ దట్ స్ప్రింగ్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ స్ట్రైట్ అండర్ ది ఫుల్ స్టాటిక్ లోడ్ సో ఏదైనా ఒక ఫుల్ స్టాటిక్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇది మనకి స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది లీవ్ స్ప్రింగ్ ఓకే దాని యొక్క డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇది మనకి ఈ లీవ్ స్ప్రింగ్ ఫస్ట్ ఏంటి ఇవి రీబౌండ్ క్లాంప్ లో ఇవి అన్నిట్లో పట్టుకోవడానికి ఇవి మెయిన్ గా ప్లేట్లు సో ఇవి మెయిన్ లీఫ్ ఫస్ట్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెయిన్ లీఫ్ అంటారు ఓకే సో ఇవన్నిటికి కామన్ గా ఒక సెంటర్ బోల్ట్ వస్తుంది సో దానికి అటువైపు ఇటువైపు యు క్లిప్స్ అనేవి వస్తాయి దాన్ని రిజిడ్ గా పట్టుకోవడానికి సో ఇది స్ప్రింగ్ అయి సో ఏదైతే మాస్టర్ లీఫ్ ఉందో ఆ మాస్టర్ లీఫ్ కి ఇలా పట్టుకోవడం కోసం రెండు సైడ్లు మనకి ఈ స్ప్రింగ్ అయి అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ లీవ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ లీవ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ లామినేటెడ్ ఆర్ క్యారేజ్ స్ప్రింగ్స్ అంటారు సో దాన్నే మనం లామినేటెడ్ అని ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా దీన్ని ఈ స్ప్రింగ్స్ ని మనం క్యారేజ్ స్ప్రింగ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు దే ఆర్ యూజ్డ్ ఎస్ షాక్ అబ్జార్బ్ ఇన్ కార్స్ లారీస్ అండ్ రైల్వే వ్యాగన్స్ సో మనం అనుకున్నాం కదా పెద్ద వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటిలో కూడా ఇవి షాక్ అబ్జార్బ్స్ లాగా పనిచేస్తాయి కార్స్ లో లారీస్ లో అండ్ రైల్వే వ్యాగన్స్ లో సో అన్నిటిలో కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఈ లీవ్ స్ప్రింగ్స్ కూడా అగైన్ టూ టైప్స్ ఒకటి సెమీ ఎలిప్స్ స్ప్రింగ్ రెండోది క్వార్టర్ ఎలిప్టిక్ స్ప్రింగ్ సో రెండు మెయిన్ గా టూ టైప్స్ లో ఏంటి ఫస్ట్ ది సెమీ ఎలిప్టిక్ స్ప్రింగ్ రెండోది క్వార్టర్ ఎలిప్టిక్ స్ప్రింగ్ 